congratulations to all the students who have been rewarded, recognized today for their performance, for their work, and for their learnings that they have acquired from this Abacus Big Gym. We have heard of many gyms, but for the first time, I'm hearing a brain gym. So it was reminding me, how many of you parents are carrying <laughs> pen in your pocket? Are you having a pen in your pocket? Do you have a pen? Can you write your name with your pen? Just imagine writing your name with your pen. And now, if you have written your name with your pen, and now I ask you to write your name with the other hand. So how many of you, when I asked the first time to write your name, raised, wrote it with the right hand? The moment I said write your name and you, without realizing anything, just picked up your pen with the right hand and started writing your name. And how many of you picked your left hand to write your name? Now, have you ever thought about it? That why does this happen to us that we suddenly pick up the right hand or we pick up the left hand or there are some people in the world who are ambidextrous who can write with both the hands but there are very few percentage. You know, in our brain also, we have a left brain and a right brain. Like you have two hands, God has given us parity in most of the organs. Like two eyes, two ears, two lungs, two chambers of heart, two kidneys, two legs. So this parity is a natural gift of the Lord to all of us. But this parity has its own functions. Like I said, write your name, you unconsciously picked your right hand. But if I ask you to write with the left hand, it will be very difficult for you. And those who are comfortable writing with left hand, if they are asked to write with the right hand, it will be difficult for them. But for an ambidextrous person, it will be very easy. But brain gym is like that. Because we are all born with certain preferences. Certain preferences lying in the right brain and certain preferences lying in the left brain. I am talking about the science. Because this has been my favorite subject. The right brain is mostly an area that comprises of empathy, love, care, creativity, relationships, intuitiveness, ideation. And the left brain is largely linked with data, mathematics, science, organized way of looking things, structure, taking, not taking risks. But both the brains, both the side of brains have got two different sets of preferences. Believe me, when the children are born, when we are born, when we were born, we were born with certain natural preferences. And the science says with the, with the thousands of for years of birth and rebirths, the nature has created some kind of genetic code in anyone when someone is born and they are born with some natural preferences which only the child knows. But sometimes the nurturing is where you help those preferences to get an expression. So when your children shows an interest towards mathematics and you give them a mental gym like this Abacus, it actually becomes a lethal combination because the child who has an inherent tendency towards mathematics supported with an abacus type of opportunity, it actually helps children to become a good mathematician. Everybody doesn't become a good mathematician. But then remember, every child has a mathematician inside him or her but it all depends where his natural preferences lie. So the next time, if your child doesn't perform well in mathematics, don't be bothered about it. He may have some other preferences lying inside him. So as a parent, we always talk about the intelligence coefficient that he or she must do very well in mathematics. Well, in mathematics. 
But then there is another aspect, another dimension of the child's intelligence, that is the emotional intelligence. His ability or her ability to understand his or her emotions. There may be children who may be very artistic, very musical. There are children who may be very innovative and creative. They may not be very structured and organized. So we should not be judging them on what they are, whether they are organized or structured or mathematical or scientific. They may have some other skill sets. They may have other preferences. So as a parent, go deeper and try to have conversations with your children. Try to find out where my children's preferences lie. And if you as a parent, you provide them opportunities to express those preferences, your children can actually blossom. फूल गुलाब का फूल और तमल का फूल दोनों अच्छे हैं लेकिन अगर अंदर गुलाब का फूल ने जन्म लिया है लेकिन बाहर तमल के फूल की डिमांड है और आप भी बच्चे को तमल का फूल ही बनाना चाहते हो तो न तो वो कभी तमल का फूल बनेगा और जो गुलाब के फूल की पोटेंशियलिटी उसके अंदर थी वो भी कभी नहीं बन पाएगी तो इसलिए ये जो ये जो एक्टिविटीज हैं आज जो साइंस बहुत ही साइंटिफिक एक्टिविटीज हैं मैं इनका बहुत बड़ा प्रमोटर भी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में स्कूल में मुझे लगता है कि जिन बच्चों की काबिलियत मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है ये उनके लिए एक रामबान की तरह काम करता है और जिनके अंदर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके लिए ये एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करना भारत में सदियों से अगर आप जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स हमारे भारत में बड़ा प्राचीन एक गणित का सिस्टम घरों में होता था और उसका परिणाम क्या निकला जो आज हमारे घरों में आप देखते हैं ना साफ सीढ़ी खेलते हैं स्नेक एंड लैडर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस स्नेक एंड लैडर वाज इन्वेंटेड इन इंडिया इसे बोलते थे मोक्ष पदम हमारे पुराने जमाने के मैथमेटिशियंस होते थे मोक्ष पदम बोलते थे क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से एक से सौ तक बच्चों को हम गिनती सिखाते भी थे लेकिन साथ में मोक्ष पदम क्यों बोलते थे क्योंकि हर स्टेप पर एक वर्चू और एक वाइस यानी जहां सांप काटता है वहां वाइस जहां लैडर मिलती है वहां एक वर्चू और बच्चों को बचपन से ही वर्चू एंड वाइस उस स्नेक एंड लैडर के द्वारा सिखाया जाता था और ये फिर गेम बाहर के देशों में चलेगी उन्होंने स्नेक एंड लैडर बना के हमारे सामने ये गेम लाई लेकिन वास्तव में भारत के दिमाग ने ही इस गेम को इन्वेंट किया ऐसे आप चेस खेलते हैं घर में तभी आप ये मत समझ ये चेस भी यूरोप की गेम है ये भारत के अंदर गेम जन्मी हमारे ही मैथमेटिशियंस ने इन गेम्स को निकाला इसको बोलते थे अष्टपदा या जो आज हम ताश खेलते हैं बहुत बुरा मानते हैं लेकिन ताश भी हमारे देश में ही जन्मा मैथमेटिशियंस ने क्रिएट किया इसको बोलते थे क्रीडा पत्र मसलिन क्लॉथ्स के ऊपर इसको मनाया जाता था और ये सारे जो खेल मैं आपको बता रहा हूं ये बच्चों के मेंटल जीविंग के लिए होते थे ताकि उनके अंदर अच्छे वैल्यूज और अच्छे वर्चूज अच्छी थिंकिंग uh, अच्छे एनालिसिस अच्छे डेटा को प्रेजेंट करने की शक्ति को इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों को दिए जाते थे तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो ये एबेक्टस ब्रेन जिम आपने इसका नाम एसेंट भी रखा है यानी यू हैव क्लाइंब और ये क्लाइंबिंग कभी खत्म नहीं होती तो जब जितना कंटिन्यूसली आप ये प्रैक्टिस करते रह रहे एक बार याद रखिएगा जिम एक बार जाते हैं हेल्थ बनती है लेकिन जैसे ही जिम छोड़ देते हैं हेल्थ फिर पीछे आ जाती है इसलिए इस प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना है इस प्रैक्टिस के बड़े सारे लेवल्स हैं मैडम ने मुझे सर ने मुझे बताया आठ लेवल्स हैं मेरा मानना है कभी इन लेवल्स की एंड हो ही नहीं सकती क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आज दुनिया भर में हो रही हैं उन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करना बहुत जरूरी है और उन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने के लिए नए तरीके में तो रंजू साहब इस पर धनू से कहूँगा कि और नए लेवल्स थोड़ा रिसर्च करके देखें कि और नए लेवल्स हमारे एज में भी हमारे को तो मैथमेटिक्स के नंबर देखते ही डर लगता था लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हमारे से लोगों के लिए भी कुछ लेवल्स निकालिए और ताकि हम भी जो है जो कॉम्प्लेक्सिटीज समय के साथ आई हैं उन कॉम्प्लेक्सिटीज को हम लोग हैंडल करने में और सक्षम हो सके और तो अंत में एक ही चीज कहूँगा कि आई के साथ साथ आप पेरेंट्स बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन कीजिए उनकी जो अंदर की इनहेरेंट प्रेफरेंसेस हैं कभी कभी बच्चे प्रेशर में आके सब चीज मानते हैं और उस मानने के कारण से जो उनकी इंडिविजुअलिटी होती है 
जो उनकी निजता होती है जो उनकी इनर पोटेंशियलिटी होती है तो हम कभी कभी एज ए पेरेंट एस्पिरेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इंटेलिजेंस के साथ साथ उनके इमोशनल वेलबींग को उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी आप डेवलप कीजिए कॉन्वर्सेशन कीजिए और समझिए कि उसकी प्रेफरेंसेज हैं क्या वो अपने इमोशंस को समझता है जैसे बहुत सारे लोग जब गुस्सा करते हैं बच्चे गुस्सा करते हैं तो बिगेस्ट टेंडेंसी इज दे विल दे विल जस्ट नॉट टॉक टू एनी वन और दे विल स्टे साइलेंट और दे विल जस्ट अवॉइड या कभी वो गुस्सा में आगे किताब फेंक देती है इट्स ओनली बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू रिकोगनाइज द इमोशंस नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड नॉट एबल टू मैनेज द इमोशंस पेरेंट्स टीचर्स ने बहुत बड़ा काम दे दिया है कि बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करना और बच्चों को कन्वर्सेशन मेथड से फैसिलिटेट करवाना कि उनकी इमोशंस क्या है तब उनको गुस्सा आता है तब उनको खुशी मिलती है तब उनको ऐसा लगता है कि कहीं फियर हो सकता है और कॉन्वर्सेशन मेथड से उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी उभारना और जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस और ये इंटेलिजेंस को ऑफिशियल आई को आप अपमान करोगे आपके बच्चे जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे आपके बच्चे कभी भी अगर अनसक्सेसफुल भी किसी परिस्थिति में होंगे क्योंकि हमारी जो दुनिया ऐसी बन रही है इसमें फेलियर्स बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन जो बच्चे फेलियर्स को मैनेज करने में सक्षम हो रहे हैं जो अपने इमोशंस को फेलियर के टाइम पे समझते हैं और बुक फेंकने की जगह अपनी कॉन्वर्सेशन की टोन को मैनेज करते हैं वो बच्चे जीवन में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहेंगे चाहे उनके पास पैसे कम हो लेकिन उनके पास खुशियां और मेंटल वेलबी बहुत ज्यादा होगा एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सारे छोटे छोटे बच्चे इस डाकस के इस माध्यम से अपनी डेवलपमेंट और पेरेंट्स भी इस पर इन्वेस्ट करते हैं इस पर कंटिन्यू रखिए और आप लोगों से निवेदन है कुछ और नई गरीज बनाइए बहुत बहुत धन्यवाद I would like to call upon Deepa Ganju sir and Vita Ganju ma'am to come up on stage.